吃过饭的爱宝正在陪瑞宝在小木床上玩耍，瑞宝在妈妈身上爬来爬去，瑞宝给妈妈当成了一个游乐场，但是这个游乐场也有自己的想法，不是瑞宝想怎么玩就怎么玩，而是瑞宝需要按照游乐场的要求来玩。换个角度想，其实就是爱宝在玩瑞宝，玩到最后，瑞宝想逃跑了，一咬牙给自己摔了下去，摔下去的瑞宝一脸得意，而爱宝这里躺着给自己挠着痒，看上去爱宝也玩开心了。姨姨再次排队回来时，刚好爱宝睡醒，正向通道门口走去，打算回家休息。一会儿，爱宝回室内休息后，宋爷爷给爱宝搬来了新竹子。宋爷爷抬头看了看爬到树上的瑞宝，瑞宝最近在小树上待得越来越惬意了，爬到树上后根本不想再下来。瑞宝在树上啃着自己的小手，这小模样可爱坏了，时不时还回头看看窗外的姨姨。灰宝这里紧紧抱着爷爷的小手，想让爷爷和自己玩。但宋爷爷此时还没忙完，摸了摸灰宝的头后离开。灰宝看到爷爷离开后，一头钻进了妈妈的竹子里，给妈妈的竹子全给弄乱了。宋爷爷看灰宝不老实，于是便给灰宝抱了起来。此时被抱起来的灰宝心想：坏了，这一下自己又要被爷爷挂树上去了。灰宝一脸的不知所措，被爷爷抱起来后也不再挣扎，等待面对现实。调皮的姐妹俩，现在不管是在房间还是在园区，都有用不完的体力。这天，爷爷在给爱宝送小零食，看到瑞宝在旁边，爷爷便将爱宝的小苹果递给了瑞宝，想让其尝尝甜味不过现在瑞宝牙还没长齐，对于小苹果，只能在上面留下几颗牙印。但苹果的甘甜让瑞宝尝到后，便不想再放开了，抱着小苹果埋头奋力干饭。好在爱宝此时正在吃窝头，没有看见瑞宝手里的小苹果。直到一会儿，爱宝手里的窝头吃完了，爱宝看到了瑞宝手里的小苹果。爱宝开始和瑞宝抢夺，但此时瑞宝根本没有反抗的余地。瑞宝用小脚蹬着爱宝，但这点力度对爱宝来说跟挠痒一般。爷爷给瑞宝带到了隔壁房间，先是给瑞宝擦了擦身上，而灰宝这时又跟爷爷撒上了娇，想爬到爷爷背上，将爷爷为了满足灰宝，直接将灰宝背在了背上。一人带俩娃，属实有点忙，而且每一只都不能让其感觉到自己受到了冷落。体验完爷爷后背的灰宝，下来后。自己去到了房间一旁，给自己玩起了倒立。姐妹俩给爷爷搞得晕头转向的。当爷爷离开时，姐妹俩用行动表示自己的不满，不断的在栅栏上制造声音，甚至还想从栅栏下面爬出来。直到折腾到最后，姐妹俩双双累倒。天福宝的下班时间到了，福宝蹲坐在通道门口，久久没有等来爷爷的开门。今天爷爷错过福宝的下班时间，但福宝没有吵闹。或许福宝对爷爷的不守时，都快要习以为常了。福宝在园区里转了一圈。之后，福宝来到坡下拉青团，顺便等待爷爷的开门。这时，福宝听到爷爷出入的门口传来了声音，爷爷喊福宝过去。爷爷为自己的迟到向福宝道歉，顺便还给福宝了一块小苹果。福宝转身坐在爷爷的门口，乖乖吃着苹果。刚才心里仅存的一点抱怨，也被小苹果抚平了。不过，苹果块有点小，福宝三两口就吃完了。福宝吃完后，仍是意犹未尽。福宝回头看向爷爷的门口，想问爷爷还有没有了。福宝给爷爷敲了敲门，最后仍是没有换来第二块苹果。福宝不舍得回了家。与此同时，依依正在给乐宝打扫园区，清理乐宝园区里的青团和垃圾。园区清理完后，乐宝走了进来。乐宝的步伐很是稳重，缓缓走到了自己的小木床上。来到小木床上后，乐宝先是将自己的窝头拿了起来，第一口下去，乐宝就眯起了眼，陶醉在了窝头的美味中。乐宝抬头咀嚼窝头时，露出了自己上膛的黑色印记。宋爷爷曾表示，这是乐宝独一无二的标志，宝家其他成员是没有的。乐宝吃饱后，像福宝一样，扭头趴在了小木床上。乐宝眯着眼，在小木床上拉着青团。乐宝就连拉青团时，都表现得很陶醉。乐宝拉完青团，来到了小亭子上。乐宝坐在小亭子上休息了一会儿，回室内园区的通道门便打开了。乐宝走回了室内园区。今天，依依一共排队了四次，也终于看到了福宝回家时的样子。早上一一来时，刚好遇到了福宝吃竹子的样子。福宝吃竹子时，小耳朵还一动一动的。不过话刚说完，福宝的小耳朵就被自己手里的竹子敲了一下，给小耳朵碰得抖了一下，一个小小的动作都快要给依依们萌翻了。一只熊猫宝宝的姓名公布了，大宝名叫瑞宝，意思为睿智的宝藏；而二宝名为灰宝，意思为光辉的宝藏。今天爷爷在福宝的园区公布了两个熊猫宝宝的名字，两个爷爷分别抱着瑞宝和灰宝，而瑞宝和灰宝。这也是第一次来到园区，两只熊猫宝宝的表现都很好，既没有害怕，也没有怯场，一切看上去都很是自然，挥舞着小手，像是在跟游客们打招呼。而且
。这次宣布瑞宝和辉宝名字时，我国的大熊猫饲养专家也在现场。除此之外，今天这个日子不仅是公布熊猫宝宝名字的日子，还是两只熊猫宝宝出生的第一百天。两只熊猫宝宝出生时仅180克和140克，而这一百天后，两只熊猫宝宝都已经远远超过了5公斤，体重增长了约30倍。福宝当时是韩国第一次成功接生大熊猫。而这次是韩国第一次成功接生双胞胎大熊猫，都有着同等重要的意义。两只熊猫宝宝从出生十天左右时，眼睛、耳朵、肩膀、手臂、腿等周围开始渐渐出现黑色图案，到现在这几个部位都已经完全被黑色毛发包裹。不过他们的鼻子变黑，还需要再等一段时间。除此之外，爱宝乐园也表示很感谢我国大熊猫保护研究中心的专家无微不至的照顾。而两只熊猫宝宝与福宝不同的是。福宝当时是全程由爱宝一手抚养长大，而双胞胎熊猫宝宝则是当爱宝给一只熊猫宝宝喂奶时，另一只会被带到饲养室，由饲养员喂奶粉进行照顾。同时，为了让双胞胎熊猫宝宝均匀的受到爱宝的疼爱，每当熊猫宝宝生活够十天时，会对其进行调换。而且，除了两只熊猫宝宝在暴风室长大，爱宝在产后也恢复到了产前的体重和状态，而且有了之前照顾福宝的经验。这次在照顾双胞胎熊猫宝宝时也很顺利。此外，爱宝乐园还表示，瑞宝和辉宝去到室内园区营业的时间，要等其可以跟着妈妈稳定活动后，大概要等到明年年初。昨天将爷爷来给福宝收拾室外园区时，笑容很灿烂。将爷爷走到福宝的小泳池前，徒手抱起一大捧落叶，然后扔给了栅栏外的观景竹。收拾完落叶离开时，将爷爷还和游客们打了个招呼。将爷爷走到一半，改道走向了小木床。将爷爷一抬，小木床上的竹子藏在竹子堆里的青团纷纷滑落。刚才福宝吃完竹子后，又将青团铲在了自己的竹子堆里。搭青团的过程中，福宝发现有一根美味的竹子掉在了小木床下面。福宝将其捡起，一个转身，全然不顾刚才自己拉的青团，一屁股就坐在了上面，舒适的躺下，吃着自己手里的竹子。虽然不雅，但福宝是真的很舒服。看福宝这四仰八叉的样子，就可以看出来。福宝吃完手里的竹子后，一个熊猫打挺坐了起来，灵活的福猪猪将爷爷先将福宝吃剩的竹子扛了回去，一会儿拿来一个方便袋，徒手为福宝捡拾掉落在地的青团，这趟可谓是收获满满，足足有半袋的青团。除此之外，昨天两只熊猫宝宝名字公布仪式结束后，福宝好像察觉到自己园区的气味有些变化。福宝这次进门口明显有些小心翼翼的，福宝在中途闻来闻去。之后，福宝没有直接走到小亭子上进食，而是一直走到了观景竹前，确认这气味是否安全。福宝走到观景竹前，确认没有危险后，转身走回小亭子。福宝来到小亭子上后，也先是仔细闻了闻小亭子的气味。爷爷们的气味，福宝都熟悉，但两个妹妹的气味，福宝这还是第一次闻到。福宝观察了一圈后，确认没有危险后，这才安心坐下，吃起了爷爷给自己准备的胡萝卜。不过再过段时间，等福宝的两个妹妹可以来室外玩耍了。不知道福宝会不会和妹妹们见面。而隔壁的乐宝现在却无事一身轻，正坐在树上懒洋洋的晒着太阳。这小日子过得别提多舒服了，跟个退休后的老大爷一样。爷爷今天发布的视频中放出了双胞胎熊猫宝宝仪式结束后，福宝出门营业时的样子。福宝在门口闻来闻去，可能是两只熊猫宝宝身上留有爱宝的气味。这个气味让福宝站在门口闻了许久。福宝久久不想出门，而在这一期的视频中，爷爷桌子上的熊猫玩具身上居然还挂着福宝的工作牌，真是细节感满满。将爷爷将瑞宝放在桌子上，准备为瑞宝进行排便，瑞宝则对旁边的福宝的毛绒公仔感到了好奇。爷爷表示这是瑞宝的姐姐，要瑞宝以后见到后记得叫姐姐。爷爷一边给瑞宝拍着小屁股，一边跟瑞宝聊着天。瑞宝很是乖巧，不吵不闹，也不抵抗，可能排便比较舒服。瑞宝看上去都快要睡着了。爷爷给瑞宝排便完后，将瑞宝抱在怀里，而银色盘子里的黄色液体便是瑞宝的青团。之后，爷爷将瑞宝放回小床上，排便完的瑞宝一身轻松，在小床上爬来爬去。而此时，爷爷的监控中，爱宝和辉宝则正在睡觉。爷爷没有去打扰其母女俩，而是陪在瑞宝的身边和瑞宝玩耍。瑞宝给爷爷表演了一个翻身，虽然是一个很小的动作，但爷爷却夸了瑞宝好久。第二天早上。爷爷看到辉宝和爱宝醒来后，爷爷才来到爱宝房间，问爱宝刚才睡得怎么样。随着辉宝和瑞宝的长大，也越来越调皮了。爱宝给辉宝舔舐着身体，辉宝舞动着小拳拳，不小心给了妈妈一下。九点半左右，爷爷出门来看福宝，此时福宝
正抬着头惬意的吃着爷爷给的窝头。爷爷表示，福宝今天看上去很干净。而且最近福宝饮食增加，因为福宝需要存储能量来度过寒冷的冬天。一会儿，爷爷来到乐宝的园区，乐宝走出通道门后，径直来到了小木床上。乐宝蹲在小木床上，拉起了青团。看样子，乐宝刚才在室内又忍了很久。乐宝有个习惯，就是能在室外方便，绝对不带回家。一会儿，乐宝来到室外营业，乐宝和福宝面对面坐着，彼此都在进行着吃播营业。爷爷表示他们在比赛，看谁吃的多。第二天晚上，爷爷来值夜班。晚上九点半了，福宝还没有睡觉，正躺在自己的小木床上吃竹子。小木床上的竹子吃完，福宝抬头看向爷爷，像是想让爷爷再给自己送点竹子来。福宝看爷爷没太懂自己的意思，福宝走上前跟爷爷详细说明。第三天早上凌晨一点五十，乐宝醒了，正坐在小木床上发呆。大熊猫的作息是没有规律可言的，所以爷爷基本上一整晚都不能休息。一会儿爱宝醒来。爱宝正坐在自己的餐桌前吃饭，爷爷表示最近双胞胎熊猫宝宝有了名字，大宝叫瑞宝，二宝叫灰宝。问爱宝喜不喜欢，爱宝竖起耳朵仔细听的样子，像是可以接受。爷爷一直在爱宝耳边念叨这两个名字，试图给爱宝加深一下印象。看到。看将爷爷回答问题后，这真挚的小眼神，将爷爷真是幽默感满满。昨天将爷爷放出了之前直播时跟同事们彩排的过程。将爷爷的神级回复，简直比直播时还要精彩。主持人问福宝走之前有什么想做的事情，将爷爷表示想把福宝洗干净，晾在衣架上，或是一起喝顿酒。将爷爷巧妙的回复引得旁边的同事们笑个不停，但将爷爷还是执着于和福宝喝顿酒。할수있다면소주한잔一句都在酒里，涵盖了太多的不舍与留恋。之后，旁边的同事问江爷爷：“对江宝来说，送宝意味着什么？”我们十月结婚了。江爷爷都给旁边的同事整不会了，一答一个不吱声。江爷爷在排练的过程中，还会时不时通过窗户看一下福宝的状态，看到了福宝在门口等待，爷爷前去查看是否到了福宝的下班点。回来后，江爷爷紧张的不行。江爷爷感叹：这一个小时的排练时间。过得好快，感叹直播实在是太难了。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。这个很困难。最后，江爷爷还给大家提前预告了，可能再过四个月，瑞宝、灰宝就会和妈妈在一起生活了。江爷爷表示自己非常期待那个时候的到来，到时候大家就会看到更有趣的大熊猫生活了。今天依依来看福宝时，刚好碰到了福宝在室外产青团。福宝一边看着园区外的依依们，一边制造着青团。福宝产出来的青团顺着坡不断向下滑落。福宝拉完青团后，福宝来到通道门口坐等爷爷给自己开门。没想到依依刚排上的队，只看到了福宝拉青团的样子。之后通道门打开，福宝回了家。不过这次走出来的不是两个爷爷，而是圣西阿姨。圣西阿姨手拿白色方便袋，走到福宝的青团面前，用方便袋直接对青团进行着清理。最近饲养员们流行徒手捡青团，这样更方便快捷。圣西阿姨给福宝收拾完青团后，开始喂福宝收拾吃剩的竹子。之后，依依重新去排队。排队回来时，福宝正向通道门口走去。依依心想：难道福宝这是又要回家休息了吗？就在依依以为自己又要重新排队时，将爷爷从后门走进了园区，为福宝放置竹子和小零食。福宝看到爷爷来了，立刻掉头跑向爷爷。福宝喊爷爷别走，留下来陪自己玩。福宝以自己最快的时速冲去，但还是没有追上爷爷。福宝来到自己的小躺椅上，用竹子和小零食来抚平自己失落的心情。福宝的嘴巴有自动玻璃功能，竹子味道不好，福宝连看都不用看，直接可以忙着将竹叶挑选出来。吃完小躺椅上的竹子后，福宝又来到了小亭子上。福宝隔着竹子，试图闻出竹子堆下面的小零食是什么。福宝闻出是胡萝卜，福宝走向前，将其拿了出来，连吃两块小零食，刚才失落的心很快便抚平了。吃饱喝足后，福宝来到小树上睡觉。虽然临近冬天，但为了福宝的舒适，室内园区依然开着空调。依依看了一会儿福宝睡觉时的样子，之后依依重新去排队。依依再回来时。
福宝又坐到了通道门口。福宝心想，这次可以回家了吧？福宝坐在通道门口，给自己挠了挠痒。坐累了，福宝又给自己换了个地儿。福宝没等来回家的通道门，又等来了通往室外的大门。福宝来到室外后，又开始了吃播时间。大块的窝头，福宝张大嘴巴，一口咬下去三分之二。吃完窝头后，福宝挑紧着眼前的竹子，因为刚才刚在室内园区吃完。福宝只吃了一小部分的竹子，福宝精益求精，只吃里面最好的竹叶，而其他的竹叶全盖在了福宝自己的身上，感觉都快要给福宝埋起来了。今天是双胞胎熊猫宝宝出生的第一百天，爱宝乐园为工作人员们录制了一个百天特辑视频，里面除了两个爷爷以外，还有很多在背后默默付出的工作人员。首先是一直在镜头后面默默照顾熊猫宝宝的圣西阿姨。工作人员问道：“双胞胎出生时的感受。”圣西阿姨表示，这个感觉好像无法用语言来形容，非常的神奇。圣西阿姨讲到，以前自己是照顾小熊猫的，只能在远处观望。双胞胎熊猫宝宝出生后，这是第一次近距离的观看粉嫩的大熊猫幼崽，每次抚摸的时候都会小心翼翼的，怕会给熊猫宝宝伤到。除了圣西阿姨以外，还有爱宝乐园的兽医们。兽医表示，大熊猫可受孕七一年中，只有二至三天。而自己的工作就是不定期的为爱宝的尿液收集，并做检查，去分析其荷尔蒙的变化情况，确保让爱宝和乐宝在合适的时间内见面。当然，并不是让其见面后工作就完成了，之后的工作则需要更频繁。在确认其完成见面后，会继续不断的检测爱宝的尿液，不断的做荷尔蒙检查，直到生前的前一个月，检测才会发现其数值开始有明显的变化。兽医表示，不知道是不是因为爱宝怀了双胞胎的孕，爱宝有些敏感。所以没能看超声波，但从荷尔蒙和爱宝的状态上可以确认其怀孕。最后，宋爷爷表示，现在的瑞宝和灰宝性格明显有所不同。如果拿福宝来做比较的话，灰宝会更像福宝一点，性格比较温顺，而瑞宝则比较敏感、胆小一些。对于灰宝来说，环境的变化没有太大反应，像是怎样都可以。而江爷爷则表示，瑞宝则比较像爸爸乐宝，灰宝则比较像妈妈。在吃奶时，瑞宝喜欢乱动，吃奶总是断断续续的。而灰宝则是一口气给自己吃饱，然后舒舒服服的去睡觉。江爷爷是用这个标准来去感觉的。最后是工作人员对双胞胎熊猫宝宝的祝福语。江爷爷表示，真心祝贺双胞胎熊猫宝宝迎来了自己的百日，希望双胞胎熊猫宝宝健康成长。瑞宝，灰宝，사랑한다。之后，宋爷爷讲到，现在可以喊两个熊猫宝宝们的名字了，真的感到很开心。宋爷爷表示感谢瑞宝、灰宝在自己身边健康的长大。希望以后也和大家一起在熊猫世界幸福的生活。사랑한다。啊，瑞亚，瑞亚，앞으로후보언니처럼만근심걱정없게끔앞으로행복하게그리고건강하기만했으면좋겠고圣西阿姨的祝福简单且真挚。圣西阿姨希望自己能和双胞胎熊猫宝宝可以一起创造出很多的美好回忆。最后也要感谢我国专家一直以来在背后默默的付出。店姨姨来看福宝时已经是下午2点四十了，此时福宝和乐宝都在午休当中。父女俩就睡觉姿势而言，都几乎一模一样。一会儿，依依重新去排队，重新排上队，再回来时，时间来到了下午三点半。此时的福宝已经来到室外营业了。福宝此时正在小木床上表演着大熊猫吃播。虽然园区被限制了观赏人数，但仍会有游客在场外呼喊福宝。吃差不多后的福宝从小木床上下来。福宝坐太久了，单纯从小木床上下来的动作都会引得游客们阵阵惊呼。福宝从小木床上下来。坐在小木床旁边，给游客们表演了一下大熊猫铲青团。铲完青团，福宝走下坡。福宝扶着小树观望了一下，来看自己的姨姨们。因为昨天是休息日，所以来看福宝的人有些多。福宝一下变得娇羞了起来。不过这让福宝看上去淑女了很多。福宝来到小亭子上呆坐了一会儿，小脸倚靠在小亭子的靠背上，萌萌的。当福宝坐起来时，又感觉福宝胖乎乎、肉嘟嘟的。福宝今天很是乖巧，也没有着急回家，只是看上去有点无聊。福宝在小亭子上东看看西瞧瞧，直到看到爷爷给通道门打开，福宝开心的情绪才提了上来。福宝回室内了，依依也要去重新排队了。这次回来时已是4点三十此时乐宝也正从室外回室内。乐宝进门后，先是来到自己的自动马桶上铲了会青团，而小亭子上奶爸早已为乐宝准备好了食物。乐宝来到小亭子上转了一圈，发现没有小零食，乐宝头也没回的走向了小木床。乐宝知道。奶爸每次都会给自己放小零食，所以每次乐宝都会先将小零食吃掉，再去管竹子。而福宝这儿正趴在冰床上休息。五分钟时间很快又过去了，依依重新去排队。再回来时，时间已经到了五点二十五。
，福宝是在小树上醒的。刚才在一排队时，福宝来到了小树上，而乐宝这儿却又睡着了。福宝醒来后，躺在小树上，用后爪给前爪挠痒。福宝的后爪真是用处多多，给小爪挠完痒后，又挠了挠小肚子，画面轻松且自在。一会儿，依依为了看福宝回家时的样子，匆匆再次去排队。回来时已是6点零五分。周末福宝的营业时间会延长到6点半。福宝察觉下班时间已经到了。放下手里的竹子，便来到了通道门口。但此时通道门并没有打开。福宝聪明的抬头望了望上方游客们所站的位置，看了看爷爷有没有在上面。福宝有点生气了，心想：爷爷这是又溜号了，又忘了给自己开门了。福宝在通道门口徘徊着，而依依的五分钟很快便过去了。依依最终还是没能看到福宝回家时的样子。今天将爷爷值夜班，来到办公室后便开始接手送爷爷的工作，开始给灰宝拍小屁股。帮助灰宝排便。爷爷在给灰宝拍屁股时，灰宝水汪汪的大眼睛直勾勾的看着爷爷，舒服的灰宝还伸出了小舌头。爷爷的手法实在是太舒服了，很快就给灰宝整困了，小眼睛都想要合上了。与此同时，瑞宝那边传来了声音。爷爷通过监控看去，瑞宝此时正躺在妈妈怀里睡觉，看样子刚才应该是做梦了，但没有其他异常。爷爷确认没事后，返回来继续给灰宝排便。灰宝犯困时。左边的小眼睛喜欢向上瞟去，像是睡得太快，眼皮没有跟上眼睛的速度。一会儿，灰宝又被旁边福宝姐姐的毛绒玩具吸引，调皮的灰宝给姐姐碰到了地下。排便完后，爷爷给灰宝擦了擦嘴，接下来便到了给灰宝喂奶的阶段。灰宝吃着奶，小手还不停的摆动着，以为是在妈妈的怀里呢。喂完奶，爷爷又给灰宝擦了擦嘴巴，之后再进行最后一个环节，那就是辅助熊猫宝宝打嗝。爷爷给灰宝转了个身，然后开始轻拍灰宝的后背。灰宝在爷爷怀里很乖，不吵不闹的。所有操作都完成后，爷爷将灰宝放回小床上，然后去了瑞宝的房间。此时瑞宝已经醒了，正在勘察自己所在的环境。瑞宝此时想站起来，瑞宝不断的努力尝试着，但这次并没有成功。不过，依照两只熊猫宝宝的成长速度，想必也用不了多少时间了。一会儿，瑞宝趴到妈妈怀里吃奶，爱宝感觉自己怀里痒痒的。爱宝下意识地给自己挠痒，忘记了瑞宝还在自己的怀里。瑞宝躲闪着妈妈的脚丫，提醒妈妈踢到自己了。爱宝听到了瑞宝的声音，停下了自己的动作。一会儿，爷爷回到灰宝这儿，灰宝此时的睡觉姿势很是标准。灰宝听到爷爷的声音后醒了过来，转头看向爷爷。最近爷爷们一直在两只熊猫宝宝耳边喊他们的名字，为熊猫宝宝增加对名字的认识。而灰宝醒了，爷爷又要开始为灰宝排便了。但在排便前，爷爷仔细欣赏了一下灰宝的牙齿和快要变黑的小鼻子。爷爷夸赞灰宝真是越来越漂亮了。天圣西阿姨是饲养员，将爷爷当起了摄影师。圣西阿姨小心翼翼地将瑞宝放到体重秤上。今天瑞宝的体重是 5.57 千克。圣西阿姨在一边操作，爷爷在一旁讲解。圣西阿姨给瑞宝称重完，将瑞宝放了回去。瑞宝瞪大眼睛观察着周围。瑞宝在地上爬来爬去。爷爷夸赞瑞宝真厉害。而且瑞宝的前爪能够做到支撑自己了。瑞宝此时正在努力的长大，争取早些日子和妈妈妹妹一起生活。而灰宝这里也在暗自努力。爷爷给灰宝的小床上遮了一个帘子，当灰宝睡觉时会爬到里面去。而灰宝看到爷爷来了，想要爬到爷爷身边和爷爷玩耍，因为爷爷和帘子比起来，在爷爷身边更具有安全感。而灰宝的前掌也有了能够支撑起自己的力气。当爷爷再回到爱宝房间时，出现了这可爱且又搞笑的一幕，瑞宝和爱宝母女俩都没有睡着，正脸贴脸的看着爷爷和奶爸，这个样子真是可爱坏了。不过一旁的瑞宝小眼睛很快便支撑不住了，眼睛向上瞟去，渐渐的便闭上了眼。而爱宝也紧跟其后也睡着了，爷爷在旁边夸赞着其母女俩真是太漂亮了。第二天早上，爷爷给灰宝排便，当镜头怼到灰宝脸上时，这个样子不要太可爱。而瑞宝这儿前掌越来越有力气了。爷爷将瑞宝抱回房间，两个姐妹再次见面。这一次，瑞宝身上的颜色比灰宝要深了许多。瑞宝直追福宝姐姐的颜色，灰宝被姐姐吓了一跳，回头一个猛熊嚎叫，<笑>爷爷吓了一跳。瑞宝转头跟妹妹道歉，安慰妹妹，表示自己在妹妹身边，不用害怕。瑞宝和灰宝彼此亲昵着，一会爷爷给灰宝和瑞宝互换生活，灰宝想给自己翻过来，向妈妈求救。爱宝秒懂灰宝的意思，给灰宝扶正了过来，将灰宝抱在怀里，打算为其舔舐身体。但灰宝表示自己不想排便，想吃奶。爱宝掂量了一下灰宝的体重，感觉灰宝太沉了，直接给灰宝放在了地上。
，自己俯下身子给灰宝吃奶，这样爱宝可以省很多力气。爱宝喂完奶，去到隔壁吃竹子，爷爷给灰宝测量体重。今天瑞宝的体重突破六千克了，给灰宝测量完体重后，爷爷给爱宝带来了小苹果，为爱宝补充营养，表示爱宝辛苦了。瑞宝则自己在一旁爬来爬去，自己和自己玩耍着。当爷爷正背着小书包去看望乐宝，路上将爷爷遇到了盼盼，也就是乐宝的青老爷。据统计，盼盼的后代占全球圈养大熊猫的四分之一，约统计有130多只。而现在盼盼已经31岁了。要知道，大熊猫31岁相当于人类的90至100岁，而图片上的大熊猫都是盼盼的子子孙孙。此时，盼盼正在园区散步，精神状态看上去都很不错。将爷爷和盼盼打招呼。盼盼，盼盼，盼盼来到竹子前，进食着竹子。看完盼盼后，将爷爷走去乐宝的房间去看望乐宝。此时，乐宝正在将爷爷身边吃竹子。小时候的乐宝见谁都是自来熟，也不会对人感到害怕或陌生。将爷爷在一旁模仿着乐宝吃饭时的样子。旁边的摄影师走上前，近距离拍摄乐宝。乐宝也没有感到害怕。爷爷感叹：“乐宝真的好温顺，也没有什么攻击性。”乐宝只顾手里的窝头，低头吃着。一会儿，乐宝吃完饭后，来到园区散步。乐宝从小就很自律，饭后百步走是乐宝的习惯。乐宝在园区里转了一圈又一圈。再看看这只长得很像福宝的熊猫，大家猜猜是乐宝的小时候，还是爱宝的小时候？这是2014年韩国来我国拍摄熊猫节目的视频。此时，两只熊猫宝宝正在吃竹子，一只是华阳，一只是华妮，也就是现在福宝的妈妈爱宝。他们是龙凤胎。华妮看到饲养员来了，走到饲养员旁边，问饲养员要吃的，但看到饲养员两手空空，便又走回华阳身边，坐在了华阳的怀里，继续吃着竹子。爱宝吃着吃着就定住了，紧接着身后的华阳也定住了。华阳问爱宝好了没有，自己快坚持不住了。一会儿，主持人穿戴好脚套。去为熊猫宝宝准备盆盆奶，将奶粉与水进行混合，然后再称重测量。除此之外，还有树根、胡萝卜。华阳和爱宝早已等不及了，这是爱宝吃盆盆奶的样子，大口大口的进食着。当奶爸看到华阳吃完奶，瞬间给奶盆拿走，给华阳擦嘴，然后用胡萝卜安抚华阳。紧接着，爱宝这里也吃完了，同样的操作，爱宝吃的满身都是。奶爸拿着毛巾给爱宝进行着擦拭。而爱宝的注意力完全在胡萝卜上，看爱宝吃胡萝卜的样子是不是和福宝很像，尤其是爱宝的眼睛。主持人都看馋了，表示自己也想试一下胡萝卜的味道。主持人特意到外面来吃。此时华阳看到后肠坏了，表示自己也想吃，问其能不能给自己也来一口。青梅竹马的华阳和华妮也是现在福宝的妈妈爱宝。此时他们正在室外玩耍。华阳看到奶爸来了，从小亭子上面下来。慢慢走进奶爸的身边，向奶爸要小零食。此时的华阳和爱宝只有一岁半大。此时的华阳还不知道，在之后的某一天里，会有一只名叫圆心的大熊猫，也就是现在的乐宝，从自己身边挖了墙角。爱宝看到华阳在奶爸面前卖弄可爱，爱宝也走了过来，和华阳一起问奶爸要小零食吃。爱宝看奶爸手里没拿小零食，掉头走回了房间。此时爱宝的室内房间和室外房间的门是打开的。爱宝在室外玩累了，便可以直接回家。与此同时，圆心也就是福宝的爸爸乐宝，这个时候还在临沂洞植物园营业。乐宝也不知道自己以后居然会前去留洋。乐宝此时正忙着在蓝色塑料桶里寻找竹笋。乐宝一阵摸黑寻找，真从里面找了一根竹笋出来。而一旁的奶妈正记录着乐宝玩耍时的样子。乐宝则继续四处寻找竹笋，每个玩具里都不放过，因为饲养员喜欢将竹笋藏到乐宝的小玩具里，这样既能玩又能吃。一会儿，奶妈看乐宝的样子，像是还没有吃饱，又给乐宝拿来了大块窝头和胡萝卜。奶妈先是让乐宝坐好，乐宝很听话的坐在奶妈面前。奶妈给乐宝准备的窝头堪比一块大馒头，乐宝抱着窝头大快朵颐，一口接一口的，看得蛙探都饿了。乐宝从小就有做吃播的潜力，而奶妈则一直在旁边默默的守着乐宝，等待乐宝吃完窝头后，再给乐宝胡萝卜。乐宝吃到一半，低头示意奶妈，给自己一块胡萝卜解解渴。乐宝接过胡萝卜，又开心地吃了起来。乐宝是懂营养搭配的。一会儿，韩国节目主持人也想体验一下喂食乐宝。乐宝先是将自己吃的窝头消化了一下，然后不慌不忙地接过胡萝卜，继续吃着。等乐宝吃饱喝足后，便回到房间睡觉去了。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
이거는 <웃음> 어 이거는 이거는 메이드 인 차이나 세종을 전 정말 필요한 선물입니다. 来看他送爷爷和将爷爷下班后的生活吧。送爷爷身穿一身黑色西装，差点没有认出来。送爷爷今天要和朋友一起去吃烤肉和烧酒，而此时店里还有一个人已经等候多时了，那就是江爷爷